ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദീസ് വേൾഡ് ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അധികം ആരും ട്രൈ ചെയ്താത്ത ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പർദ ബിരിയാണി ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലെ ഞാൻ ഒരു പർദ പാസ്ത ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അധികം യൂട്യൂബിലൊക്കെ അധികം ആരും ട്രൈ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് എനിക്ക് നന്നായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പർദ ബിരിയാണി പോലെ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി വിഭവമാണ് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ചീസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും കാരണം കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം പർദ ബിരിയാണി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അധികാളും യൂട്യൂബിൽ ഒരു പർദ ബിരിയാണിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പാസ്ത റെസിപ്പി അധികാരം ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത് നോക്കാം അതിന് ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ഈസ്റ്റ് എടുത്ത് നമുക്കിതിന് ഡോ തയ്യാറാക്കണം അതിൻ്റെ തൊലി ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയും സൺ സോറി ഒലീവ് ഓയിലും പാലും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ച് മാറ്റി വെക്കുക ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കാരണം ഒരു എന്നാലും നമുക്ക് ഡോ പൊന്തി വരുത്തുള്ളൂ മാവൊക്കെ ഇവിടെ കുഴച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ സാധാ കുബൂസിനെ എങ്ങനെയാണോ കുഴക്കുന്നത് അതേപോലെ ആ ഒരു അളവെടുത്ത് കുഴച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വൈറ്റ് സോസ് വേണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടറിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് അയില് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബട്ടറിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പാലൊഴിക്കുന്നുണ്ട് പാലൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് മൈദയും കൂടി ചേർക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ എത്ര നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിവിടെ അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇത് നന്നായി ഒന്ന് കട്ടയില്ലാതെ ഇളക്കിയെടുക്കണം കാരണം മൈദ കട്ട പിടിക്കാതെ ഇളക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പാല് ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കട്ട പിടിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം വൈറ്റ് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം കാരണം നന്ന കട്ടി ആക്കണ്ട കാരണം ഇറക്കി തണുക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും അത് കട്ടിയാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു ലൂസിൽ തന്നെ ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇതെൻ്റെ വൈറ്റ് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം അടുത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് പാസ്ത അതായത് മാക്രോണി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏതാ ഉള്ളത് അത് എടുത്താൽ മതി ഇന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഉപ്പും ചേർത്ത് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതും വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഉള്ളി വേണം ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ ക്യൂബായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത ഉള്ളി അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം ഒരു ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ മതിയാകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാനാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ക്യാപ്സിക്കും വേണം കേട്ടോ നന്നായി ഉള്ളി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കൻ ഞാൻ അപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്യാപ്സിക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കും ഒന്ന് വാട്ടിക്കാൻ മതിയാകും ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കും അധികം വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കനാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാൻ ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞളും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഇറക്കി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളെ മാക്രോണിയും ചിക്കൻ മസാലയും പിന്നെ വൈറ്റ് സോസിൻ്റെ വൈറ്റ്
എന്റെ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം നമ്മൾ ഡോ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം മാവ് ഡബിളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റൗണ്ടിൽ പരത്തിയെടുത്ത് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ വെക്കുന്നത് ആ ഒരു അളവിൽ എടുക്കാം ഇനി ഇതേപോലെ പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് പരത്തിയച്ച മാവ് വെച്ച് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലെയറായിട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രം കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് കവറാവുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ തൊലി പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നന്നായി നൈസായിട്ടും പരത്താൻ പറ്റില്ല നന്ന തടിയായിട്ടും പരത്തരുത് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് മാക്രോണി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ഓരോ ലെയർ നമുക്ക് വെച്ചുകൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ വൈറ്റ് സോസും കൂടി ഒന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് മല്ലിയിലെ നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിലയും കൂടി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചീസ് ഇടണം ചീസിനായി ഇതേപോലെ ചെറുതായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചീസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിക്കന് ഇടുക ഞാനിവിടെ ഒറിഗാനോ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മതി ഒറിഗാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ഒറിഗാനോ ഇതേപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം അത് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതിയാകും ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് അതേപോലെ മാക്രോണി അങ്ങനെ ഓരോ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ആ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പാത്രം സെറ്റ് ആകുന്നത് വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തൊലി ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിനെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാം സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലി ബാക്കി വരുന്ന തൊലി ഇതിനെ മൂടി വെക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ പിന്നെ ഒന്ന് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ തൊലി പരത്തുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിക്ക് എള്ള് കൂടി ചേർത്തിരുന്നു ഇനി ഇതേപോലെ എല്ലാം മുകളിൽ കാണാത്ത വിധത്തിൽ എല്ലാം കൂടി സെറ്റാക്കി വെച്ച് അര മണിക്കൂർ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഒരു സൈഡ് ആയതിന് ശേഷം മറു സൈഡും കൂടി ഒന്ന് ദോശൻ്റെ കല്ലോ ഒന്നിലോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് അതും ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരും ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം എൻ്റെ ഇവിടെ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അട്ടിപ്പൊളി പർത്താപ്പാസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം ഇത് സോസൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പാത്രത്തിൽ വിളമ്പാം കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും എന്തായാലും ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എൻ്റെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് ഇനിയും വരാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്